एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नो होम पैथी एंड यस समी शर्मा इज हेयर टू गाइड यू एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मेडिसिन दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैविंग द पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स एंड हैविंग द ग्रेट एक्शन ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हैविंग यूट्राइन प्रॉब्लम्स एंड beautiful results on the cardiovascular system so all of these systems i am going to discuss and a wonderful remedy for all this is lilium tea so agar aapko ye janna hai ki ye sare symptoms kya hain is dawai ke jo is dawai ko differentiate karte hain dusri dawaiyon se aur kafi important symptoms bhi hain to is video ko shuru se last tak dekhiyega to chaliye video ko shuru karte hain अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिलियम टेक जो है लिलियसी फैमिली की जो मेडिसिन है वो है और इसका जो कॉमन नेम है वो है टाइगर लिली तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दवाई किस तरफ काम करेगी ठीक है जैसा कि हर दवाई में लिखा होता है कि इसका एक्शन इस पे ज़्यादा है या फिर इस पार्ट पे ज़्यादा है सो लिलियम टिक हैज़ स्पेसिफिक एक्शन ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है और जैसे कि हम देखते हैं और लेफ्ट साइडेड मेडिसिन कौन सी है लेकैसिस एंड द थूजा अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना कि यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन को लेकर ठीक है तो यहाँ पर लिलियम टिक जो है लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है लाइक एसिस लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है थूजा लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है ठीक है बट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू दैट लाइक एसिस एंड लाइकोपोडियम दीज आर द टू मेडिसिन हैविंग द वंडरफुल एक्शन ऑन द साइड्स वॉट साइड्स दे कवर हैव वंडरफुल एक्शन सपोज द पेशेंट हैविंग द लेफ्ट नी पेन और लेफ्ट साइड शाइटिका और एनी थिंग दैट इज अकरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी द लिकैस मेडिसिन एक्ट्स वेरी वंडरफुली दैट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस इफ द पेशेंट इज हैविंग द राइट नी पेन राइट जॉइंट पेन और राइट साइड शैटिका और एनी थिंग रिलेटेड टू राइट साइड ऑफ द बॉडी लाइकोपोडियम इज हैविंग द वंडरफुल एक्शन दीज टू मेडिसिन आर that you are getting beautiful results they will give you the beautiful results of them okay to ye koi nahi batayega ye bahut important cheez hai side makes difference aapko sabse pehle ye pata hona chahiye ki kaun si side ki dawai hai theek hai next important symptom hai pain in the small spot constantly shifting छोटी छोटी जगह मतलब एक स्मॉल स्पॉट है ओके वहाँ पे दर्द हो रहा है एंड द पेन इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग सो वी सी द सिम्टम इन द केली बाय केली बायक्रोमियम में हमें ये सिम्टम मिलता है कि स्मॉल स्पॉट पेन होता है ओके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द लिलियम टेक दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द मेनी अदर मेडिसिन इज द बियरिंग डाउन सेंसेशन वैन वी सी म्यूरेक्स वैन वी सी सी पी आ वैन वी सी लेक कैन ऑलवेज हैव द बियरिंग डाउन सेंसेशन सो द लिलियम टेक ऑल्सो कवर्स द बियरिंग डाउन सेंसेशन ये बियरिंग डाउन सेंसेशन क्या होता है इसको एबडामन और पेल्विस में ऐसा महसूस होता है कि ऑर्गन्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे द पेशेंट थिंग्स दैट द एबडोम एंड पेल्विस दीज ऑर्गन आर गोइंग टू एस्केप आउट ओके सो दिस इज द बियरिंग डाउन सेंसेशन मीनिंग एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन लिलियम टेक नाउ द पेशेंट हैज द रेपिड हार्ट बीट दैट इज वन फिफ्टी टू वन सेवेंटी पर मिनट दैट्स अ वेरी हाई हार्ट बीट लिलियम टेक वन फिफ्टी टू वन सेवेंटी बीट्स पर मिनट इज द रेपिड हार्ट बीट ऑफ द लिलियम टेक नाउ दिस मेडिसिन इज हैविंग द पिक्यूली मेंटल सिम्टम्स एंड दैट्स सिम्टम्स आर गोइंग टू बी डिस्कस विद यू सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल सिम्टम्स कैसे क्लिक करते हैं आपको पता होना चाहिए कि एक मेंटल सिम्टम को दूसरे मेंटल सिम्टम से कैसे डिफ्रेंशिएट करें 
और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको यही पता नहीं होता कि मेंटल सिम्टम्स लिए कैसे जाएंगे दे आर गोइंग टू गेट द कन्फ्यूज अबाउट दिस सो ये जो है ये मैं आपसे एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगी इस चीज़ को लेकर कि मेंटल सिम्टम्स लिए कैसे जाते हैं ओके बिकॉज मेंटल सिम्टम्स जो हैं कोई आपको पहली बार में तो बता ही नहीं देगा अगर आपसे पहली बार मिला है और आप उसके लिए अनजान हो तो आपको अपने मेंटल सिम्टम्स क्यों बताएगा फिजिशियन जो है वो पेशेंट के लिए अनजान ही होता है तो वो नहीं बताएगा ठीक है तो दिस विल बी गोइंग टू डिस्कस विद यू कि मेंटल सिम्टम्स लिए कैसे जाएंगे और ये हर बच्चे का डाउट होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं लिलियम टिक के मेंटल सिम्टम्स क्या हैं द पेशेंट इज टॉमेंटेड अबाउट हर सेल्वेशन ठीक है मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा मोक्ष जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा इसी में ही मरीज जो है परेशान रहता है उसको आप सांत्वना दो जाके भड़क जाएगा भबक जाएगा ठीक है कंसोलेशन एग्रवेशन और ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बाकी मेडिसिन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कंसोलेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आपको अगर किसी दवाई में कंसोलेशन मिल रहा है तो उसे अलग से पन्ने पर लिख लो या फिर नोट्स बना लो उस चीज़ के कि यहाँ पे कंसोलेशन एग्रवेशन है बिकॉज द नेट्रम्यूर इज़ नॉट ओनली द मेडिसिन हैविंग द कंसोलेशन एग्रवेशन ठीक है बहुत सारी दवाइयाँ हैं एक तो लिलियम टिगी हो गई तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को लेकर परेशान बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि पता ही नहीं मेरे साथ तो क्या होगा है ना मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ठीक है मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा सोचता रहता है और अगर ऐसा सोचता रहता है और आप उसके पास जाके उसको सांत्वना दोगे तो डेफिनेटली वो भबक जाएगा भड़क जाएगा गुस्सा आ जाएगा ठीक है कैन हार्डली अवॉइड वीपिंग वीप्स मच बहुत ज़्यादा रोता है ठीक है पल्सेटिला में हमने देखा था कि पल्सेटिला की जो फीमेल है ना वो सिम्टम बताते वक्त रोती है ठीक है रो देगी और बिना रोए सिम्टम जो नहीं बता पाएगा वो है मेडोरिनम ठीक है यहाँ पे भी मरीज बहुत रोता है और अवॉइड नहीं कर सकता वो रोने को इनडिफरेंट अबाउट वॉट इज़ बींग डन फॉर हर आप कुछ भी कर दो इस मरीज़ के लिए लिलियम टिक वाले के लिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत सारे हम इंसान आम लाइफ में देखते हैं जिनके लिए आप कितना ही कुछ कर दो दे आर वेरी मच इन डिफरेंट फॉर वॉट यू आर डूइंग टू दैम उनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी करो आप उनके लिए बहुत कुछ कर दो बट दे आर लाइक कि क्या किया कुछ नहीं नथिंग पेशेंट इज एंशियस अबाउट डिजीज बहुत चिंता रहती है बीमारी को लेकर उसको ऐसा लगता है कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं ना ये एक बड़ी बीमारी का रूप है या एक ऐसी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है कि जिसके बाद तो बचना ही मुश्किल है फीयर्स दैट द डिजीज इज इनक्योरेबल इसको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है जो तो ठीक हो ही नहीं सकती मेरा मरना निश्चित है ठीक है ऐसा जो मरीज है वो लिलियम टिक का है डिस्पोज टू कर्स स्ट्राइक टू थिंग ऑप सीन थिंग्स कुछ लोग होते हैं जिनको हर बात में वो ऐसा होता है कि कर्स करने लग जाते हैं ठीक है कि ऐसा होगा तेरे साथ श्राप टाइप का ठीक है कुछ लोग होते हैं ऐसे तो दीज आर द लिलियम टिक पर्सनैलिटी ऑलवेज डिस्पोज टू कर्स and the patient thinks of the obscene things okay must keep busy to repress sexual desire and it is the most important symptom of the lilium tick ye aap dekhna aapko aur koi dawai mein aisa matlab bahut hi special symptom keh sakte ho aap ise keynote symptom ki isko busy rakhna pad raha hai khud ko sexual desire suppress karne ke liye तो वेरी मच पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन दैट द पेशेंट इज ट्राइंग टू कीप हिम और हर बिजी टू रिप्रेस द सेक्शुअल डिजायर ओके 
नेक्स्ट सिम्टम इज एम लेड एमलेस हरिड मोशन ओके एमलेस हरिड मोशन कुछ लोग आप देखोगे कि बेवजह ही जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं मकसद नहीं होता उनका सो so, जो मकसद नहीं होता जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं लिलियम टिक ये मैं बता चुकी हूँ फीयर्स डिजीज इज़ इनक्योरेबल उनको ऐसा लगता है मेरे को एक ऐसी बीमारी हो गई है ये सिम्टम ऐसी बीमारी को इंडिकेट करते हैं जो एक ऑर्गेनिक डिजीज़ है और जो ठीक नहीं हो सकती तो मेरी दैत निश्चित है ना कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू डिफिकेट यूरिनेट फ्रॉम प्रेशर इन रेक्टम मतलब आप देखोगे कि आप हमेशा नक्स की तरफ भागते हो इस सिम्टम को देखते ही द पेशेंट इज़ हैविंग द अनसक्सेसफुल डिज़ायर ओके कि अभी तो फ्रेश होने गया था थोड़ी देर आराम मिला देन द अगेन दिस अर्ज कम्स तो इसमें मन करता रहता है टू डिफिकेट टू यूरिनेट क्योंकि रेक्टम पे प्रेशर पड़ा हुआ है एंड आई हैव सेड दैट दिस इज द वंडरफुल मेडिसिन फॉर दी वॉट हैविंग दी प्रोलैप्स प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस ओके सो दिस कंडीशंस क्रिएट्स अर्जिंग फ्रीकुंट अर्जिंग टू यूरिनेट इफ डिज़ायर इज़ नॉट अटेंडेड सेंसेशन ऑफ कंजेशन इन चेस्ट बहुत ज़्यादा अर्जिंग होती है यूरिन करने की अगर वो नहीं करके आएगा तो उसका जो है दम घुटने लग जाएगा देर इज सेंसेशन ऑफ कंजेशन नेक्स्ट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दी मैंस्ट्रल प्रॉब्लम्स अब एक यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि अगर हम देखें कि मैंस्ट्रल प्रॉब्लम की बात करें तो अगर मैंसेज अर्ली होते हैं तो वो प्रोफ्यूज होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे आप नोट करो कि मैंसेज हैं तो अर्ली तो हैं बट दे आर स्कैंटी ओके तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नोट करने वाली है कि अर्ली के साथ स्कैंटी है डार्क है ओफेंसिव है फ्लो मूव करने पे ही होगा जैसे ही फीमेल जो है वो लेटेगी या फिर चलना बंद कर देगी द फ्लो ऑल्सो सीजेज नेक्स्ट इज वीक एंड अटोनिक कंडीशन ऑफ द ओवरीज यूट्रस पेल्विक टिश्यू अटोनिसिटी लूज द टोन ओके जिसकी वजह से आप देखोगे कि एंटीवर्जन हो गया रिट्रोवर्जन हो गया सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो गया उसकी वजह से ही आपको बार बार जो है प्रेशर पड़ेगा है ना यूरिन करने ज़्यादा जाना पड़ेगा तो ये रीज़न है इस चीज़ का नाउ मूविंग ऑन द लास्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो इज़ द हार्ट सिम्टम्स बिकॉज इट हैविंग दी बीट वन फिफ्टी टू वन सेवेंटी पर मिनट रैपिड हार्ट बीट so the sensation as if heart was grasped in wise as if blood had gone to the heart feels full to bursting inability to walk erect yahan pe aisa sensation ho raha hai ki heart jo hai wo kisi cheez mein grasp hai theek hai jakda hua hai blood sara heart ki taraf ja raha hai aur phatne wala hai to seedha to mareez chal hi nahi sakta pulsations felt hoti hain mareez ko theek hai पल्सेशन पूरी बॉडी पे फेल्ट होगी ऐसा लगता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो फटने वाली हैं इतना फोर्स आ गया क्योंकि यहाँ पे आप हार्ट बीट दे सकते हो 150 फिफ्टी टू वन सेवेंटी बीट्स पर मिनट सो दीज आर दी ऑल सिम्टम्स ऑफ द लिलियम टिक और ये बहुत ही अच्छे सिम्टम मैंने आपसे डिस्कस किए हैं तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका पिक्यूलियम मेंटल सिम्टम्स देखने को मिला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला और हार्ट सिम्टम्स बहुत अच्छे थे इसके सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज़ वीडियो मुझे उम्मीद है आप सबको लिलियम टिक के बारे में समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज़ वीडियो इफ़ यू लाइक इट लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग नो इम्पैक्ट